Hello everyone, welcome back again to Dips Gaming. Nah, masih di game Lumia Saga ya. Cuman kali ini gue akan membahas sesuatu yang agak lebih penting ya. Kali ini gue bukan ngebahas tentang class, guide, apa namanya build atau apalah itu ya. Cuman gue di sini mau bahas satu hal yang menurut gue ini penting banget dan sebenarnya ini lebih dikhususkan untuk developer gamenya ya cuman ya semoga aja nyampe ke mereka ya atau udah gimana yang penting kita suarakan aja dulu jadi di video kali ini gua akan bahas tentang game itu sendiri maksudnya gini kondisi gamenya saat ini gimana sih gitu apakah masih ada harapan menemukan menemukan hal-hal yang bisa bikin fun di game ini atau kita main game ini hanya untuk apa ya yang enggak ada tujuan gitu jadi begini, gue udah tanya ke mereka tentang merger server oke, karena kita tahu sekarang kondisi servernya kayak gitu ya, banyak yang pensiun banyak yang jual car, jual ID terus juga udah pada ogah-ogahan nah, e, beberapa waktu lalu gue sampein ke developernya intinya gue tanya tentang merger server gue tanya merger server ini gimana nih Kapan mau dirilis untuk merger server? Tapi sebelum masuk ke sana, seperti biasa jangan lupa yang belum subscribe untuk di subscribe dulu sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini agar channel ini terus bisa berkembang dan selalu bisa memberikan informasi-informasi kepada kalian tentang game-game yang gua mainin. Kalau udah di subscribe, jangan lupa untuk diklik tombol notifikasi. Ya, nanti kalau gua upload video yang baru, kalian dapat notifikasinya dan gak ketinggalan infonya, oke? Okay? Nah, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan diklik tombol like dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian juga, oke? Okay? Oke okay, sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin ada baiknya kita lihat-lihat dulu gamenya seperti apa sih sekarang kondisinya. Oke, okay, kalau gitu langsung aja kita lihat ke gamenya. Let's go. Ya, ini kita udah di gamenya ya. Pan ya. Yang bisa kalian lihat nih, langsung, langsung nih. Sebelah kiri itu ada instance Rajil dan gimana ya? Nah, tuh dia ada yang ngomong lagi tuh. Tuh, ada yang ngeluh lagi uh, apa namanya? Instance-nya harus ke Rajil. Kenapa Rajil ini jadi momok tersendiri ya buat buat di buat para player khususnya khususnya di CA5. Sekali lagi yang gua bahas di sini CA5 ya. Gua nggak tahu keadaan server lain gimana. Yang pasti di sini gua mau kasih lihat kondisi CA5 itu kayak gimana. Tuh. Ini bukan gua yang ngomong ya, tapi ini ada tadi orang dia apa ya? Gua bingung deh di sini servernya sepi karena banyak yang walk out, banyak yang pensi. Nih. Jadi mereka ini mentok semua di Rajel. Kenapa Rajelnya pada mentok? Karena nggak ada yang ngelakuin ini. Kalau Rajel bisa di soloin, mungkin udah pada kelar. Cuman kan karena ini membutuhkan kerjasama tim dan uh, satu party itu nggak 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 cuman lima orang. Makanya ini agak susah karena seperti yang kalian tahu ya Rajel ini kan butuh 10 orang untuk ngumpulin lima orang aja untuk ngelakuin epic dan lain-lain itu udah susah di sini di C5 ini udah susah. Jadi gimana ya? Kalau bisa nih para developer tolong nih diperhatiin banget nih, tolong dipercepat. Oke itu masalah merger. Nah yang selanjutnya gue akan bahas tentang ini game Lumia ini ya. Game Lumia ini sebenarnya kalau gue perhatiin dari awal main sampai sekarang ini game benar-benar memprioritaskan player-player yang top up. Jadi boleh gue bilang di sini game benar-benar game pay to win. Yang free player kalau kalian hanya sekedar cari fun atau hanya sekedar isi luang, waktu luang yang nggak punya tujuan harus apa harus ini harus itu harus uh, bisa apa bisa ini bisa itu ya silahkan main cuman kalau kalian free player dan kalian harus bisa begini harus bisa begitu jangan harap karena game ini sangat memprioritaskan player-player yang melakukan top up atau bisa kita bilang Sultan nah kenapa seperti itu banyak alasannya contohnya kemarin yang even uh, cross server lomba-lomba banyak-banyakan top up server sebenarnya sebelum event itu gua kasih saran ke mereka untuk adain satu event yang itu melibatkan semua server intinya cross server biar game ini makin menarik dan apa ya jadi daya tarik juga buat player-player yang udah mungkin udah pensi terus mau balik lagi main game ini gitu loh nah gua disitu kasih satu gagasan bahwa kita bikin apa ya namanya ya bikin satu event yang seru gitu yang semua kalangan tuh bisa enjoy bisa nikmatin tapi yang terjadi apa yang terjadi adalah mereka bikin satu 
event cross server dan itu lomba banyak banyakan top up. Nice. Gue tau lagi mau ngomong apa ya. Jadi gini loh maksud gue gini. Oke okay lah kalian butuh uang. Developer itu pasti butuh uang. Game itu butuh uang untuk penghasilan mereka untuk uh, ngebangun game ini biar lebih bagus lagi. Itu nggak bisa gue pungkiri, oke? Okay? Tapi gini loh, jangan semuanya itu terpaku hanya untuk si player-player top up. Terus juga yang berikutnya nih yang mau gue sampein adalah kalau terus-terusan seperti ini gapnya itu makin jauh antara free player dan yang top up itu terlalu jauh. Jadi menurut gua si free player ini yang nggak akan bisa ngapa-ngapain juga, paling cuma sekedar tim hore dan pelengkap doang di game ini, nggak bisa punya peran gitu. Apa perannya selain jadi samsak doang? Ya gua nggak tahu. Apalagi cuman ibaratnya kalau di sinetron itu cuman figuran yang lewat nggak lewat dia juga nggak kelihatan gitu loh. <laughs> ya jadi itulah ya. Dan kenapa gua bilang game ini terlalu pay to win karena gue melihat di sini ada beberapa item yang ya mungkin sekarang udah disediakan ya tapi sebelumnya adalah item-item ini kalian bisa dapetin hanya melalui top up dulu ya dulu contohnya contohnya telur telur yang gold itu kalian gak akan bisa dapetin kalau kalian nggak uh, top up terus juga bahan upgrade pet gold itu bulu hanya kalian dapetin kalau ada event cumulative recharge atau consumption kalau nggak ada itu kalian nggak akan punya itu bulu gold atau red red apa sih namanya red flaming fur apa velvet apa nggak tau lah lupa gue yang waktu itu gue bahas di video pet nah dari situ aja itu udah ngasih gap yang terlalu menurut gue lumayan lumayan jauh ya gapnya ya karena kenapa gue bilang jauh free player nggak akan bisa achieve kesana nggak akan bisa dapetin itu semua Kalau sekarang telur gold kalian udah bisa dapetin kalau kalian bisa ranking 1 di guild uh, sorry. Kalau honor kalian bisa masuk ke top 3 di guild yang guildnya sendiri itu rank 1 atau rank 2. Contohnya seperti ini. Nih, kebetulan ini guild gua di guild yang kebetulan ranking 2. Kalau ranking 2 itu dapatnya 1. Kalau ranking 1 itu dapatnya 2. 2 uh, telur Dan kalian untuk menuju honor di top 3 123 di guild itu tetap kalian butuh yang namanya diamond. Kalian nggak akan bisa sampai botak pun nggak akan bisa untuk free player nembus ke rank 123 kalau nggak pakai diamond. Nah, inilah di sini yang yang gua bilang ini bikin gapnya itu terlalu jauh antara free player dan yang top up. Jadi yang free player udah benar-benar jadi ampas. Gue bisa bilang free player itu benar-benar jadi ampas ke depannya. Coba kalau kalian uh, berpikir secara rasional dan logis ya. Di game ini memang fiturnya banyak. Fiturnya banyak. Asli banyak banget. Cuman yang jadi apa namanya yang 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 sangat disayangkan itu fitur-fiturnya kebanyakan itu untuk yang top up. Itulah sangat disayangkan banget. Dan menurut gua dev developernya pun Ya mungkin mereka sibuk lah ya, cuman kan mereka pasti punya tim, punya tim yang untuk menangani keluhan-keluhan atau saran-saran, ide-ide gagasan mungkin ada. Cuman di sini gue ngelihat mereka responsif tapi ya hanya angin lalu buat mereka. Kita ngomong A, B, C, D, cuman ya udah selesai gitu doang. Dan satu satu lagi nih apa namanya ya yang mungkin sangat perlu untuk dipertimbangkan oleh developer dari game Lumia Saga ini ya ini entah kenapa kalau setiap event-event build kayak apa namanya ya kayak hunting elite deh contohnya contoh gampangnya hunting elite yang ada setiap hari dan setiap hari ini selalu lag ya selalu lag kenapa mungkin overload karena gue paham di sini apa ya aspeknya dia di di satu map itu yang bisa ditampilin aja hanya 10 orang nih contohnya begini nih ya nih gue kasih lihat yang bisa ditampilin tuh tuh maksimal 10 orang dalam satu map mungkin pas di map borderland itu mungkin sampai 30 cuman nggak tahu karena ini atau karena apa mungkin karena emang servernya nggak kuat dan mereka sebenarnya nggak support untuk nggak support untuk menampung terlalu banyak player dalam satu map makanya itu jadi jadi lag khususnya itu di borderland nih ya di borderland ini udah udah parah banget kalau tiap hunting elite itu kita nggak akan pernah bisa ngerasain yang namanya smooth 
itu sama sekali nggak pernah smooth satu kali pun nggak pernah jadi inilah yang mungkin yang harus gue sampein ke developer melalui video ini mungkin mereka akan nonton atau menjadi bahan pertimbangan untuk mereka kalau emang nggak ya udah mau dihapain lagi ya menurut gue itu sih apa namanya uh, kondisi kondisi mungkin gue bisa bilang di sea 5 ya gue nggak bisa bilang ini di seluruh server kondisinya sama belum tentu cuman inilah kondisi sea 5 saat ini ya kalaupun misalkan kita hengkang dari sea 5 pindah ke server lain pun endingnya akan seperti ini karena emang di di desain game ini untuk ya jadi seperti ini gue sebenarnya suka sama gamenya bagus uh, lucu gitu cibi cibi gitu kan lucu terus juga lumayan apa ya namanya gamenya lumayan fun lah sebenarnya kalau emang gapnya itu enggak terlalu jauh soalnya gini kalau gapnya enggak terlalu jauh oke okay lah kita bisa apresiasi ke player-player yang top up dengan cara memberikan item-item yang lebih berbenefit buat mereka tapi gapnya itu enggak terlalu jauh jadi masih ada chance bagi free player untuk bisa compete sama yang top up tapi di game ini nggak bisa mau serajin apapun kalian ya udah kalian itu free player mau serajin apapun kalian ya kalian itu tetap free player yang kastanya itu terlalu di bawah nih gini ini free player yang biasa ini free player yang agak rajin ini free player yang rajin banget dan ini di sini yang top up deh <laughs> yang di sini yang top up nah itulah menurut gue kayak gitu ya apa kita bikin apa aja sih itu namanya ya kita asumsikan aja seperti itu ya cuman memang itulah keadaannya kalau menurut gue pribadi <tuh> kalau kalian gak nggak sependapat ya nggak apa apa silakan cuman menurut gue ini gue penting untuk nyampaikan ini dari kemarin gue bingung mau bahas apa apa mau ngupload video apa mau ngupload guide apa cuman menurut gue ini lebih penting daripada guide untuk menentukan kedepannya lu mau ngapain sih di game ini gitu loh oke kalau gitu sekian dulu semoga didengar sama developernya dan semoga ada perbaikan dari sisi gamenya thank you buat yang udah nonton sampai habis yang udah mau dengerin dan thank you kalau developernya nonton ini minimal nonton deh kalau emang mau dipertimbangkan atau enggak ya terserah kalian lah itulah ya cuman yang pasti kalau emang keadaannya kayak begini terus Gue jamin 100% 100% Satu-satu bakal hengkang dari Game Lumia Saga Oke kalau gitu gue undur diri dulu Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe Dan di klik tombol like Kalau kalian suka dengan video ini Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian Khususnya yang main Lumia Saga ya Untuk saat ini ya Mungkin nanti kalau ada game baru gue akan main juga Dan kalau ada yang Kurang berkenan Atau ada yang salah atau ada yang kurang Atau ada yang miss Kalian bisa ingetin gue di kolom komentar. Dan gue thank you banget buat yang udah ngelakuin itu semua. Ya udah ngingetin gue kalau gue ada salah. Karena ya namanya manusia ya mau gimana lagi ya emang tempatnya salah. Kalau gitu sampai jumpa di video gue berikutnya. And see ya.